¿qué pasa? A ver, vamos a intentar hablar sobre los umbrales de lactato, que como sabéis, llevo un par de vídeos, o tres, no sé cuántos, hablando sobre el consumo máximo de oxígeno, y cómo es este un determinante del rendimiento en los deportes de resistencia, pero eh, los umbrales quizá tengan bastante más relevancia y son pues, de los que más se habla. Ahora bien, ¿qué significa esto de, de umbral de lactato? Pues bien, durante más de 50 años se llevan evaluando las curvas del lactato, es decir, el comportamiento del lactato eh, durante el ejercicio. Y de aquí pues aparecen eh, determinados conceptos o distintos conceptos que se reflejan pues, en una terminología un poquito compleja y que a todos cuando la estudiamos pues, nos hace dudar un poco y sobre todo nos lleva a errar bastante cuando hablamos eh, acerca de ella. Y es que tenemos eh, aproximadamente, según la última revisión que leí, si mal no recuerdo, que está en Sport Medicine, sobre el umbral galáctico, tenemos aproximadamente creo que 25 o 30 términos para reflejar probablemente lo mismo. Es decir, que los autores reflejan el mismo concepto a nivel fisiológico, pero de muchas maneras. Y esto, pues al final, eh, nos hace todo un lío. Vamos a intentar aclarar qué es... Eh, bueno, qué es no. Vamos a intentar aclarar dónde, dónde se sitúan estos puntos y qué nos dicen respecto al entrenamiento, para qué se usa. Bien, habitualmente se ha dicho que estos umbrales reflejan la transición aeróbico y anaeróbica. Realmente esto es complicado a nivel metabólico porque, como ya hemos subido algunas veces en, en diapositivas, eh, no se puede discriminar un ejercicio totalmente aeróbico o anaeróbico. Son conceptos muy relativos y las vías metabólicas están siempre cruzadas, están actuando y lo que puede haber es mayor o menor predominancia en función de, de la intensidad y duración del ejercicio. Desde un punto de vista experimental, eh, estos puntos, estos umbrales, se determinan normalmente con test incrementales. Es decir, con las clásicas pruebas de esfuerzo donde se le va metiendo una carga incremental a, a los sujetos, ya sea en vatio o, o en velocidad, y bueno, se van sacando sangre que se va analizando o se va pinchando y se va determinando la concentración de lactato. Y a partir de ahí pues se determinan esos puntos. Como decía, esto sirve para evaluar los efectos del entrenamiento, para saber cómo se ha comportado el deportista respecto a su entrenamiento y también nos va a ayudar a calibrar las cargas, es decir, a, a poner un determinado entrenamiento o a saber qué intensidad tenemos que, que dar a un determinado entrenamiento. No obstante, como siempre, todo esto está sujeto también a muchas otras variables y la concentración del lactato está condicionada por el tipo de test que se hace, por ejemplo, por el estado eh, en el que llegue el deportista eh, a la hora de haber ingerido lo, los alimentos. No es lo mismo hacer un test cargado de, de glucógeno que no. Y en definitiva, eh, como todos los test y todas las variables que se suelen evaluar, siempre hay influencia directa de, de otras y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, volviendo al inicio del vídeo, ya dije que había un montón de, de conceptos y básicamente eh, se reflejan dos puntos en esa curva de, de lactato. Un primer punto que sería aquel en el que la concentración sube por encima de los niveles basales, vemos una primera subida, y después hay un segundo punto que reflejaría la máxima intensidad donde la producción y eliminación o aclarado de lactato es estable, lo que se conoce como el máximo estado estable. Un primer umbral, un segundo umbral, que podríamos determinar también por intercambio gaseoso, y llamaríamos umbrales ventilatorios, y que básicamente pues, reflejan eso, una primera subida y después eh, un punto a partir del cual la subida ya es exponencial y todo lo que hay por debajo sería mantenerse estable. Y entre esos dos puntos es lo que se ha conocido habitualmente como la transición aeróbica y anaeróbica, que como decía anteriormente, realmente no hay un ejercicio puramente aeróbico un ejercicio puramente anaeróbico, siempre están actuando las tres vías. Obviamente hay predominancia de cada una de ellas en función de la intensidad y duración. Independientemente de cómo lo llamemos, lo que vemos es que si este mejora, es decir, si todas esas curvas que hemos analizado 
se desplazan de forma positiva, normalmente hacia la derecha, pues significará que el atleta pues, ha mejorado sus umbrales. Eh, ¿Qué pasa? Que estos umbrales también tienen un, un rango amplio y se pueden ver desde 2 milimoles a 10 milimoles, eh, dependiendo de, de cada deportista. ¿Qué nos va a decir realmente si la mejora del umbral supone una mejora del rendimiento? Pues la propia prueba en sí. Si yo he mejorado mi marca y he mejorado mi umbral, puedo correlacionar y puedo saber que un desplazamiento de ese umbral supone una mejora en mi rendimiento. Lo que se llama eh, una validez concurrente. Y bueno, para terminar, básicamente decir que si yo soy capaz de correr o pedalear a una mayor velocidad o a un mayor porcentaje del consumo máximo de oxígeno, pero con una acumulación menor de lactato, pues obviamente soy más resistente, porque básicamente estoy haciendo una mejor utilización de ciertas rutas metabólicas que van a favorecer pues, ese rendimiento eh, deportivo. Sin más, esto es lo que os quería explicar. Como siempre, esto es mucho más profundo de, de lo que parece, pero bueno, intento hacerlo fácil mientras yo lo entiendo también mejor. Y bueno, os lo cuento por aquí. Ya os digo que si queréis saber más, os voy a dejar la referencia al respecto de esto porque es muy interesante esa revisión y la verdad es que aclara bastantes cosas. Tiene ya algún tiempo, creo que es 2009, pero no sé si, si hay algo más así, ¿vale? Que pueda, que pueda arrojar luz a, a todos estos conceptos. Pues ya está. Hasta aquí esto y nos vemos. Hasta luego.